Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம வந்து Excel ல வந்து ஆக்டிவ் செல்லோட காலம் அண்ட் ரோ இத வந்து நம்ம ஹைலைட் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? நம்ம प्रीवियस 2 வீடியோல நம்ம என்ன பண்ணிருந்தோம் அப்படினாக்க ஒரு பர்టిక్యులர் செல் நம்ம இப்படி செலக்ட் பண்ணும்போது அந்த ரோவை ஹைலைட் பண்ற மாதிரி பார்த்திருந்தோம். அனதர் வீடியோல என்ன பண்ணிருந்தோம் அப்படினாக்க இந்த பர்టిక్యులர் செல் நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது அதோட காலம் மட்டும் ஹைலைட் ஆகுற மாதிரி நம்ம एग्जांपल्स பார்த்திருந்தோம். இப்போ இங்க பாத்தீனா இந்த வீடியோல வந்து நம்ம இப்ப ஒரு செல்ல கிளிக் பண்றோம் அப்படினாக்க அது இன்டர்செக்ட் ஆகுற அந்த ரோ அண்ட் காலம் ரெண்டுமே வந்து நமக்கு ஹைலைட் பண்ணனும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா B1 ல வந்து 7ன்ற ரோ நம்பர் இருக்கு இங்க வந்து காலம் நம்பர் வந்து நம்ம இங்க என்ட்ரி பண்ணிருக்கோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்க 9 னு சொல்லிட்டு ரோ நம்பர் அசைன் பண்றேன் இங்க வந்து 11 னு சொல்லிட்டு நான் அசைன் பண்றேன் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எனக்கு ஹைலைட் ஆகும் ஓகேங்களா இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ 3 நான் குடுக்குறேன் எனக்கு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இங்க அசைன் ஆகும் இப்ப இங்க வந்து நான் 11 குடுக்குறேன் அப்படினா எனக்கு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி என்னோட கண்டிஷனல் ஃபார்மட்டிங் வந்து ஆக்ட் ஆகும் இப்ப இத நம்ம வந்து எப்படி வர்க் பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் இத 2 மெத்தட்ல பண்ணலாம் நம்ம வந்து செல்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு எக்ஸல்ல அது போக வந்து ரோ அண்ட் காலம் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஓகேங்களா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல வந்து நான் இப்ப ரோ ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றேன்னு வெச்சுக்கோங்க என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க எனக்கு 1 னு சொல்லிட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணுது बिकॉज இது ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஓகேங்களா இப்ப இதே இடத்துல நான் காலம் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றேன்னு வெச்சுக்கோங்க காலம் னு யூஸ் பண்ணிட்டு நான் வந்து இப்ப என்டர் பண்றேன் இப்ப எனக்கு 5 னு சொல்லிட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணுது बिकॉज இது வந்து 5th காலம் சோ இந்த காலம் ஃபங்க்ஷனோ ரோ ஃபங்க்ஷனோ ரோ நம்பரை ரிட்டர்ன் பண்ணோ இந்த காலம்ங்கிறது காலம் நம்பரை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணோம் ஓகேங்களா இத வச்சு நம்ம பண்ணலாம் अदरवाइज நமக்கு செல்ஸ் னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஈக்குவல் டு செல் ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல இதுல வந்து காலம் னு ஒன்னு இருக்கு பாருங்க இத நான் கிளிக் பண்றேன் இப்ப பிராக்கெட்ட க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்டர் பண்றேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு 5 னு சொல்லிட்டு காலம் நம்பரை ரிட்டர்ன் பண்ணுது இப்ப இந்த இடத்துல வந்து நான் ஈக்குவல் டு ரோ இந்த இடத்துலயே செல்ஸ்ல வந்து ஈக்குவல் டு செல் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோ னு ஒன்னு இருக்கும் இத நீங்க அசைன் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இங்க வந்து 1 னு சொல்லிட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணுங்க ஓகேங்களா இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் उंडीशनिक இது இப்ப நமக்கு தேவல இப்ப நம்ம வந்து डिफरेंट ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ இந்த ரிசல்ட் கொண்டு வர போறோம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நான் என்ன பண்றேன் எக்ஸல் ல ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் யூஸ் பண்ண போறேன் என்ன அப்படினாக்க ஈக்குவல் டு ஆர் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றேன் ஆர் ல வந்து செல் ஃபங்க்ஷனை உள்ள கொண்டு வரேன் செல் ஃபங்க்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா காலம் இருக்கு இல்லையா காலம் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஈக்குவல் டு இங்க வந்து பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஈக்குவல் டு காலம் ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல இத வந்து நான் இதுக்கு ஈக்குவல் பண்ணிக்கிறேன் अगेन கமா செல் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோ இருக்குல்ல இந்த ரோ வந்து நான் உள்ள கொண்டு வரேன் செல்ஸ் வந்து ரோ ஃபங்க்ஷன் உள்ள கொண்டு வந்தறேன் ஈக்குவல் டு ரோ ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா இப்ப என்டர் பண்றேன் இப்ப எனக்கு இந்த இந்த ஃபார்முலா இருக்கு இல்லீங்களா இப்ப வந்து எனக்கு என்ன ஆகும்னாக்க இந்த செல்ஸ்ல வந்து காலம் நம்பர் இங்க ரிட்டர்ன் பண்ணது இல்லீங்களா இந்த காலம் நம்பர் ஈக்குவலா இருந்ததுனாக்க எனக்கு இந்த ரெண்டு செக் பண்ணி பாக்கும் இந்த செக் பண்ணிட்டு ரெண்டு ஈக்குவல் ஆனா அந்த காலம் நம்பர் கேத மாதிரி எனக்கு இங்க வந்து ஹைலைட் இங்க வந்து எனக்கு ஹைலைட் பண்ணோம் அதே மாதிரி ரோக்கும் நமக்கு அங்க ஆக்சன் நடக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நான் இந்த இந்த ஃபார்முலா என்ன பண்றேன் அப்படியே வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா காப்பி பண்ணிக்கிட்டு இப்போ இந்த பர்టిక్యులர் ஏரியா மட்டும் நான் செலக்ட் பண்றேன் இந்த ஏரியாவுக்கு தான் நம்ம கண்டிஷனல் ஃபார்மட்டிங் அப்ளை பண்ண போறோம் இப்போ நான் என்ன பண்றேன் கண்டிஷனல் ஃபார்மட்டிங்ல இங்க போயிடு நியூ ரூல் குடுக்குறேன் இங்க வந்து யூஸ் ஏ ஃபார்முலா டு டிடர்மைன் விச் செல்ஸ் டு ஃபார்மட் னு இருக்கு இங்க வந்து நான் என்ன பண்றேன் இங்க கிளிக் பண்ணிட்டு அங்க நம்ம வொர்க் அவுட் பண்ண அந்த ஃபார்முலா கொண்டு வந்து நான் பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இப்போ ஃபார்மட்ல போயிட்டு நான் என்ன பண்றேன் 
இங்க வந்து நானு சம் கலர்ஸ் வந்து நானு அசைன் பண்ண போறேன் என்னோட செல்ஸுக்கு ஃபாண்ட் கலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒயிட்ல அசைன் பண்றேன் ரெட்டுக்கு வந்து ஒயிட் வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கும் ஸோ போல்டு பண்ணிக்கிறேன் ஓகே பண்றேன் இங்க வந்து நானு ஓகே பண்ணிட்டேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஃபர்ஸ்ட் ரோ வந்து செலக்ட் ஆயிருக்கு பிகாஸ் கர்சர் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து செலக்ட் ஆயிருந்தது அதனால நமக்கு அங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து செலக்ட் ஆகுது ஓகேங்களா இப்ப இந்த மாதிரி வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் இப்ப நான் எஃப் நைன் பிரஸ் பண்ண அப்படின்னாக்க எனக்கு ரீகால்குலேட் ஆகும் அந்த ஃபார்முலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீகால்குலேட் ஆகும் இப்ப நான் இங்க கிளிக் பண்ணிட்டு எஃப் நைன் பிரஸ் பண்ணா எனக்கு இங்க வந்து அந்த காலமும் ரோ ஹைலைட் ஆகும் இப்ப இங்க நான் கிளிக் பண்றேன் கிளிக் பண்ணிட்டு எஃப் நைன் பிரஸ் பண்றேன் எனக்கு இந்த இன்டர்செக்ட் அந்த செல் இன்டர்செக்ட் ஆகிற அந்த ரோ அண்ட் காலம் வந்து நமக்கு ஹைலைட் பண்ணுது இப்ப இது வந்து நமக்கு ஃபார்முலா வந்து ரீகால்குலேட்டிங் ஆகிட்டே இருக்கு ஓகேங்களா இப்ப நம்ம ரீகால்குலேட் ஆகும் போதுதான் அந்த ஆக்ஷன் வந்து ஈவெண்ட் நடக்குது சோ நமக்கு இது இங்க கிளிக் பண்ணாலே நமக்கு நடக்கணும் ஓகேங்களா சோ நான் அதுக்காக என்ன பண்றேன் இதை நீங்க இப்ப டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு தேவையில்ல ஓகேங்களா இப்ப வந்து நம்ம எஃப் நைன் பிரஸ் பண்ணிட்டு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இத வந்து நானு ஒயிட் கலர் கொடுத்து ஹைட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியாது இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈவெண்ட் பர்ஃபெக்டா நடக்குது பட் வந்து நடக்குது இப்ப நான் என்ன பண்றேன் போறேன் இங்க வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் ஷீட்ல தான் இந்த ஈவெண்ட் நடக்குது நமக்கு வந்து ஒர்க் ஷீட் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப இந்த இன் பிட்டுவில் நம்ம வந்து ஒரு டூ லைன்ஸ்ல வந்து ஒரு கோடு வந்து கிரியேட் பண்ண போறோம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் டாட் கால்குலேட் இருக்கு இல்லீங்களா இந்த கோடு வந்து நான் இங்க உள்ள டிஃபைன் பண்ணிடுறேன் டிஃபைன் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் பண்ணிட்டு இப்ப நான் வந்து என்ன பண்றேன் இங்க கிளிக் பண்றேன் இப்ப நான் இங்க கிளிக் பண்ண உடனே இங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த ஆக்ஷன் நடக்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் பட் இதுல இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன இருக்கு அப்படின்னாக்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இங்க செலக்ட் பண்ற செல்லோட வேல்யூ நான் இப்ப காப்பி பண்ணிட்டு வந்து இங்க பேஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னாக்க எனக்கு வந்து பேஸ்ட் ஆகாது நம்மளால கட் காப்பி வந்து எதுவும் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா அதுக்காக நான் என்ன பண்றேன் என்னோட கோடுல போயிட்டு ஆல்ட் எஃப் லெவன் கொடுத்துட்டு இந்த கோடுல வந்து ஒன் மோர் லைன் வந்து நான் ஆட் பண்ண போறேன் இஃப் அப்ளிகேஷன் டாட் கட் காப்பி மோடு ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ் தென் இந்த ஈவெண்ட் கால்குலேட் ஆகும் இங்க வந்து எண்ட் இஃப் கொடுத்து நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்ப வந்து என்ன பண்ணுங்க இத சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இங்க வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணுங்க இங்க ஈவெண்ட் எல்லாம் நடக்கும் இப்ப என்னால இங்க வந்து ஒரு நேம காப்பி பண்ணிட்டு போய் என்னால அதர் பிளேஸ்ல பேஸ் பண்ண முடியும் இங்க பாருங்க இப்ப நான் இங்க பேஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க எனக்கு அந்த ட்ரிச்சுன்றது இங்க நம்மளால பேஸ் பண்ண முடியும் சோ இந்த கோடுல வந்து நீங்க இந்த கட் காப்பி மோடு இருக்கு இல்லைங்களா இதை வந்து நீங்க ஃபால்ஸ் சொல்லிட்டு அசைன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இது வந்து அங்க எனேபிள் ஆயிடும் ஓகேங்களா ட்ரூன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களால அங்க கட் காப்பி மோடு வந்து ஆப்ரேட் ஆகாது இப்ப இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்க ஈஸியா வந்து ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம் இது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் வந்து எக்ஸாம்பிள் காமிச்சேன் இங்க வந்து நீங்க கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண உங்களுக்கு ஈஸியா இப்ப ஹியூஜ் டேட்டா பேஸ் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ப்ராப்பரா வந்து நீங்க எந்த காலம்ல இருக்கும் எந்த ரோல் இருக்குங்கறத உங்களால மானிட்டர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்ப இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம சைட்ல ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் பிரஸ் பண்ணுங்க நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் பப்ளீஸ் பண்றது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் அலர்ட் வரும் அப்டேட்டட் வீடியோஸ் நீங்க இன்ஸ்டன்டா பாத்துக்கலாம் ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார்